Buenos días, mis estimados alumnos. Bienvenidos al tercer bimestre. Felicitaciones por la presentación de los trabajos y adicionalmente por la participación en la clase en vivo. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando. Recuerden que esta semana no hay tarea. Eh, vamos a trabajar el tema número 12, factorización 1. Número 1, criterio del factor común. Tenemos dos puntos, el factor común monomio y el factor común polinomio. Cuando nosotros hablamos del factor común monomio, tenemos de la siguiente manera, por ejemplo, AX más AY más AZ. Observamos que en los tres términos la letra A se repite. Ese es el factor común, el factor que se repite. Ponemos paréntesis y si sacamos X, A me queda X, sacamos A me queda Y y si sacamos A en el tercer término me queda Z. Entonces decimos que ya está factorizado. ¿Cuántos factores primos tiene? Dos factores primos, que es A y el X más Y más Z. Dos factores primos. El factor común polinomio. Supongamos que se tiene X más A. Y por acá también X más A. Y acá C. Observamos que ya no es un monomio lo que se repite, se repite un polinomio. En este caso es un binomio, que es el X más A. Factor común, sacamos el X más A, me queda B, más sacamos el X más A, me queda C. Listo, tengo también dos factores primos. Criterio de la agrupación de términos. Eh, en este caso vamos a agrupar estos dos y vamos a sacar el factor común se repite X se repite Y recuerda que se escoge el menor exponente ¿no? acá hay X al cubo no, es Y al cubo y Y entonces entre Y al cubo y Y solamente Y Sacamos X, sacamos Y, Y a la 1, y, pero acá es Y al cubo, por lo tanto debe haber acá Y al cuadrado, ¿no? Porque la suma 1 más 2 me debe salir 3. Más. Tengo X, tengo Y, me quedaría Z al cubo. Más. Vamos con la otra parte. Sacaré como factor común solo Z. Saco Z, me queda Y al cuadrado. Si saco Z y acá es Z a la cuarta, me falta Z al cubo, ¿no? Observamos que estos dos se repiten y sacamos el factor como un polinomio. Y al cuadrado más Z al cubo. Todo esto multiplicamos por XY más Z, ¿no? Y eso sería ya agrupado. Y tenemos ya factorizado. El criterio de las identidades. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Que es el de la forma x al cuadrado más 4x más 4, por ejemplo. Este es un trinomio cuadrado perfecto porque esto viene de x más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado es el X al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, X al cuadrado menos 4, esto significa que es X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Esto es igual a X más 2 por x menos 2, diferencia de 
cuadrados. Suma y diferencia de cubos tendríamos eh, de la forma a al cubo más b al cubo, que es igual a la suma a más b al cuadrado menos el producto a por b más b al cuadrado. Y acá será a al cubo menos b al cubo, que es la diferencia de cubos, que es a menos b. Y acá sería todo positivo, ¿no? Listo. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, el número 2 dice, indique un factor primo de. Lo primero que nosotros observamos es que se repite el x menos 1 y el x menos 1. Si se repite x menos 1, sacamos el que se repite. x menos 1. Sacamos x menos 1 y fíjate lo que me queda. Si saco todo esto me queda x más 1 en el primer término. Más sacamos x menos 1 me queda el x más 2 en el segundo término. Obteniendo por acá el x menos 1 y acá sumamos x más x 2x más 1 más 2. 3. ¿Se puede factorizar esto? Ya no, porque ya está factorizado. ¿Cuántos factores primos tengo? Tengo dos factores primos. Este factor y este factor. Dentro de las alternativas puede estar como factor x menos 1 o puede estar como factor x más 3. Ambos son factores primos de esta expresión. Pasamos. A ver, pasamos al número 4. Dice, obtenga un factor primo de. Como acá observo que está al cuadrado, le doy la forma de una diferencia de cuadrados. Para ello, debo recordar que el primer término debe estar al cuadrado y el segundo término también debe estar al cuadrado. Para obtener a más b por a menos b. Entonces, mi trabajo es convertir a esta forma. Pero el 9 podemos escribirlo como 3 al cuadrado. Y como tenemos el x, todo esto será al cuadrado. Porque 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, tendríamos 9x al cuadrado. Menos el 1, recuerde que podemos poner 1 al cuadrado. Ya tenemos, esto es como si fuera a y esto es como si fuera b. Tendríamos entonces 3x más 1 por 3x menos 1. ¿Cuántos factores primos? Dos factores primos. Esto es un factor primo y esto también es otro factor primo. Y dentro de las alternativas puede estar 3x más 1, que sería una respuesta, o el 3x menos 1, que también sería una respuesta. Pasamos, el número 5, en el caso del número 5 dice, obtenga un factor primo de, pero yo observo que está x al cubo, y cuando es x al cubo y es una suma, me acordaré de la suma de cubos, entonces diremos por acá, que es la suma, el primero al cuadrado, menos el producto entre ellos, a por b, más b al cuadrado. Esta expresión tengo que convertirlo a esta forma. Luego factorizar, ¿no? Entonces mi trabajo es 125 es 5 al cubo. Y x, todo esto entonces al cubo. Más 8 es 2 al cubo. Entonces ya tenemos. Esto es como si fuera a y esto es como si fuera b. Tendremos entonces a más b, o sea, solamente el 5x más 2. Ahora, 5x, o sea, a al cuadrado, menos el producto, 5x por 2, que es b. 
más b que es 2 al cuadrado tendremos por acá 5x más 2 5x al cuadrado es 25x al cuadrado porque el exponente afecta a ambos menos 5 por 2 10x más 4 tengo en este caso dos factores primos dos factores primos ya tengo este factor o este factor ¿no? cualquiera de los dos son factores primos obtenga un factor primo de tenemos la siguiente expresión y acá si lo agrupamos tenemos una diferencia de cubos y recuerden que la diferencia de cubos es expresarlo como x menos y era el x al cuadrado más el producto xy más y al cuadrado más, ojo que toda esta expresión es lo que me sale acá esta expresión vamos a copiar tal cual x al cuadrado xy más y al cuadrado y acá observo algo estas dos expresiones son completamente iguales entonces puedo agrupar saco factor común x al cuadrado más xy más y al cuadrado paréntesis tendré si saco todo esto me queda el x menos y más si saco todo esto no me queda nada y cuando no me queda nada se pone la unidad entonces tendré dos factores primos cuáles son los factores primos esta expresión y esta expresión primer factor primo segundo factor primo dentro de las alternativas puede estar cualquiera de ellos ¿no? a ver otro vamos con el número 8 me dice indique el número de factores primos vamos a ver el número de factores primos cuántos factores primos hay entonces lo primero que tenemos que hacer es desarrollarlo desarrollamos a ver eh, como no tiene nada en común lo primero que vamos a hacer es multiplicar multiplicar o utilizar lo que es la propiedad distributiva entonces mn por x al cuadrado entonces será m n x al cuadrado menos m n y al cuadrado más x y m al cuadrado menos x y n al cuadrado entonces alguien puede decir profesor factorizo acá no tenemos que factorizar de otra manera a ver por ejemplo vamos a agrupar esto de acá con esto de acá o puede ser con esto no 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 hay ningún problema o con esto A ver, agrupamos. Será m n x al cuadrado menos x y n al cuadrado. Ahora agrupamos estos dos. Tendremos primero positivo x y m al cuadrado menos m n y al cuadrado a ver vamos a sacar factor común que se repite de ambos x con el menor exponente y no se repite n se repite con el menor exponente entonces si saco x y n acá me, sal me saldrá m y me queda un x todavía menos saco x no me queda y n más a ver voy a sacar factor común que se repite m y o y m 
y me quedará x y o mx menos me quedará acá n o y n entonces ya tenemos este término con este término son iguales los dos son iguales sacamos lo que es el factor común polinomio ya listo y me estará quedando xn más ym entonces para responder la pregunta dice indique el número de factores primos cuántos factores primos hay entonces tenemos 1 2 hay dos factores primos. Bien, mis queridos alumnos, nos estaremos viendo en la clase en vivo. Cuídense mucho. Chao, chao.